最近全球有很多重要的峰会，除了在杜拜这一场呢，我们看到了在北京，昨天呢也刚刚结束了链博会。链博会这一场呢是可以说是全球的首届，那是在北京所进行举办的。其实这场活动呢就为中国带来了非常多的机会，因为呢它进一步加强跟中东。之间的关系，首先先看到这个呢，是已经签署到超过两百项的协议，涉及金额共一千五百多亿的人民币，非常多的企业呢都已经预定要来参加下一届的展会了。至于呢，看到了阿拉伯国家的联盟学者，他就进一步提到了，其实不仅为中国，也为所有的阿拉伯国家带来了非常多的机会。这个机会包含什么呢？包含数据。包含5 G， 包含物联网、人工智慧、AI 等等等。他们特别强调，希望中国呢在阿拉伯国家建立更多的物流枢纽，帮助。能够他们更好融入“一带一路”的这个框架。好，那讲到这个“一带一路”的框架呢，首先先看到现在呢，全球首例，大陆是已经接受了阿富汗塔利班来派驻大使的这一件事情，这件事情是已经正式宣布了。那此举呢，也被称赞是两个邻国之间关系发展非常重要的一个篇章。目前，目前呢、哦，这个。阿富汗的神学士呢，是已经进驻到了中国的大使呢，是已经抵达到了北京了。刚刚提到“一带一路”的部分，现在也有重大进展，就是呢，中国是已经和约旦签署了推进“一带一路”建设的谅解备忘录。不仅如此，往下看呢、哦，中国“一带一路”呢，“一带一路”网也是推介会呢，已经在沙乌地阿拉伯进行举办了。那中国这个势力呢，不止在“一带一路”不停的扩张，在。货币这个部分呢，也是相当受到瞩目，尤其呢，在去美元化的这个部分，现在呢，中沙已经签订了货币交换的协议，推动去美元化，要来降低任何。进一步，未来可能会有的一些制裁风险，尤其哦，近几年来说，中美这边制裁一波又接着一波，所以呢，推动去美元化这个进程也一直持续在加速当中。而另外呢，在大陆央行这边呢，也跟阿联酋来续签本币互换协议，规模是达到了三百五十亿的人民币。除了货币，除了一带路，再来看到是能源战略的部分。大家知道呢，这个能源的这个部分呢，未来呢可能还会再持续飙高嘛。尤其高盛就说了，中。东呢，潜藏了供应中断这个风险，明年油价可能会飙到一百美元这么高。哎，那现在中国是已经在中东提前布局完成了吗？因为呢，看到了。在这个沙国，在这个组织峰会上头，这个呢是石油输出的输出组织嘛，在会议上头，哈沙国就已经自愿将每天额外减产百万桶的措施，这件事情呢会确定延长到明年三月。而至于呢，巴西也将会在下个月的时候加入石油输出国组织，这个里头呢，它也。将严拟开设中东的分公司，预计在明年一月开始呢加入集团，而且呢不受到原油输出配额的相关约束。讲到巴西呢，它其实这个角色很重要，因为它是拉美最大的原油生产国，每日生产的金的数量非常非常庞大，超过三百万桶的原油，大致相当于 OPEC 加的里头的成员国伊朗还有阿联酋。的产量加起来这么多，而且呢，进一步的讲到这个中国大陆跟其他国家的关系，中印关系现在呢是不是有点奇妙？尤其呢，现在哎、欸，好像出现一些些分支，那美国是不是又在进一步的挑拨呢？我们知道呢，在以哈的这个冲突当中呢，其实中国大陆呢是站稳一个非常立场的一个角色，但是印度呢却保持一个很微妙的平衡。那王毅就特别强调，中国呢是阿拉伯还有穆斯林国家的好朋友、好兄弟。那印度这方面呢是为维持一个，嗯，比较没有那么明显，甚至有点中立的一个角色。那中国选择跟全球南方一百多个国家采用同样的剧本，但印度呢，刚刚提到是没有的。现在呢，美国驻印大使就特别去访问到了中印边界这个敏感的地球，那这个举动也招惹到北京不满了。这个呢是看到刚刚提到他前前往到中印边界的这个地方来进行访问，其实这个地方呢很敏感，就是因为中国将这个地方呢是视为藏蓝的，从来不承认这里是印度领土，所以来这里插小鞋、穿小鞋、刺小针的时候呢，哎，就会相对的被人家检视。讲到这个印度，哎，印度。再度的打造新航母了，难道是因为美国在后面怂恿教唆的吗？中美就进步酸了，你们现在真的是不适合跟中较劲，因为你手骚，光下船就搞了非常多次了。这个呢，提到就是说。
印度在第一艘国产航母舰的时候，就造了十多年这么久，而且光下水呢就试了非常多次，甚至高达三次。这样的状况呢，其实你真的不适合，不要弄比较好啦。你就以中国为目标，先把该考虑的呢是怎么抵消美国在印度洋的影响力。先问一下韩冰哥，你怎么看呢？我觉得中国大陆它现在就是全力在发展它的经济，因为大家也都知道，经过两年的新冠疫情之后。中国大陆的经济也受到重创，所以他也需要赶快复苏经济。所以你看，他进博会啊，现在练博会啊，一个一个办。一方面是希望能够刺激经济更进步的成长，另外一方面其实也是在跟美国别苗头，因为美国最近也在弄这个产业链的这些相关东西。但美国弄产业链主要是在围堵中国大陆，在防止万一未来。就是中美竞争激烈之下，有一些产业链是不是会出现供应短缺的问题？所以美国是完全站在他自己的利益，但是中国大陆的方式是大家有钱赚，跟这些国家有更深的经济之间的结合，然后让大家都能够一起富有。我觉得这个是双方出发点比较不一样的地方啊。所以你看，中国大陆跟阿富汗现在，虽然阿富汗美国人当然不可能去跟塔利班建交，可是中国大陆也跟他建交了，因为不管怎么样，美国的势力已经撤出这边了。那请问一下，阿富汗这边的人难道不是人吗？他们也有生存的权利啊，难道就要直接忽视他吗？那同样，他也跟约旦继续在推动“一带一路”的事情，那甚至在跟好几个中东的国家合作，那货币互换来去美元化。所以我觉得这些都是非常重要。中国大陆就是一一步接一步的在走他自己的路，然后在能够降低美国对他制裁的风险，也让自己在世界经济体系上面站得更稳、哦那巴西当然是拉美的一个产油大国，这是不可忽略。可是实际上，你如果去看的话，其实中国大陆的产油量还比它高，这这还蛮还蛮特别的。虽然我们一直大家印象中中国大陆都是石油进口国嘛，可是实际上中国大陆每每天的原油产量是三百八十几万桶，其实它也蛮多的，只是因为它国内用量更大，所以对中国大陆来讲，它的经济。当然要靠这个源流、这个命脉，所以他不断的，他在南海这边不断的构筑，也是要保障他自己的问题。那他也不断的有船队去印度洋这边巡弋，其实也是都是要确保他自己的经济命脉。那他在海上发展的同时，其实也在陆上发展。他最近在修一些那个到吉尔吉尔吉斯啊，然后乌兹别克这些铁路，现在开始因为俄罗斯已经同意了，所以开始可以修了。那这个修了之后，它就可以跟中亚之间更加紧密的结合。那中亚这些有一些地方产油国也很多，所以它可以从那边输油。那它自己国内本身也在开发。这两天才有个消息，在甘肃又挖到一个亿吨级的一个原油原油取储藏，所以它自己本身一方面自己内部不断的去寻油源，那在外面也在陆路上，因为它只要在陆路上能够找到它的能源来的这个运输途径的话，就。将来就不会受制于美国，因为大家都知道美国海军是很强大，他怕他在海海上，如果你的原油都靠从海上来的话，很容易被美国围堵，所以在路上能确保这样的供应的话，那他就不太不太容易被美国直接卡死、嗯。所以中国大陆不断的在进行他的这些相关的战略布局。那当然，印度也一直想要跟中国大陆在那边争执。我是不知道为什么中国印度一直把中国大陆视为他头号竞争对手。可是实际上，印度自己内部的问题非常多。我觉得他去做这样的一个竞争，对他自己本身不见得是有利。嗯，舰长你怎么看呢？就包含了现在印度哎、欸、再度打造了新航母，这个背后有没有些相关可以琢磨的地方？嗯，我们这么说啊，事实上有非常多的国家，那个尤其是。我们讲的就是 G7 的国家，从美国啊，一直到日本啊，然后还有英国，那甚至还有我们台湾的部分人、啊，都一直在诋毁这个“一带一路”啊，说“一带一路”事实上是个债务陷阱。如果真是债务陷阱，我想请教一下，那喊了这么久，约旦为什么还要跳进这个陷阱呢？可见不是。它不是那个呃债债务陷阱，而且我们刚刚讲的供应供应链博览会，供应链博览会参加的这些国家，其实那个以中东的这些国家为主，而且它达成的其实主要的是有关于五 G、有关于物联网、有关于 AI 的部分。为什么是这样？因为中东的国家早已经面对了，它不可能靠着卖石油过一辈子嘛。那它未来它也要。将它的那个 I C T 产业有所提升，这就告诉我们一件事：在十一月二十啊，有有五个伊斯兰的国那个国家外长造访北京啊，他造访北京，告诉我我们什么事啊？告诉我们当初美国所讲的这个从印度到中东到欧洲的这一个经济走廊
，走不通了。为什么走不通了呢？你看，沙特阿拉伯在这边走不通了，然后粉红色的是约旦，走不通了，所以约旦。加入“一带一路”，而且“一带一路”真的这么简单吗？错，大家只有看到“一带”跟“一路”吗？错，为什么？因为事实上，“一带一路”构成了非常多的经济走廊，大家比较耳熟能详的是中巴经济走廊。事实上，还有非常多的经济走廊啊。那我们如果说看，呃，北边一点的，还有中国、蒙古跟俄罗斯的这个经济走廊。然后我们看到这么多走廊。小舰长曾经讲过啊，我们等着看未来就会有这一个有关于那个大洋洲、澳洲跟那个呃纽西兰的经济走廊。好，刚刚文月点了一题啊，就是一定要讲这航空母舰啊，没错，<笑>这航空母舰呢，你的航空母舰这么小，你要怎么样跟那个？解放军比，大家一直说解放军你的这么小，怎么跟尼米兹，怎么跟福特几比？用同样的逻辑来看，我们来看啊，这个现在那个印度之前做的也不过就是四万五吨，四四万五千吨级。你看看辽宁舰六万六千吨，然后你看看山东舰七万吨，那现在即将要海试的。福建，它福建舰它有八万五千吨，而且啊，大家说它下水了很多次啊，小舰长这里还真的有，真的有照片可以证实、啊。前几次的吗？对啊，你连<笑>你连舰岛都没有，你要去跟人家到底在海是什么啊？你到底要下水做什么啊？就是这样，而且不是有很多人嫌弃解放军的滑跳式的甲板，说哎呀那个飞飞不了多少架次的飞机，哎，印度也是哎。印度也是怎么不说啦？那所以啊，说这些人啊，讲这些话，都其实是非常的双标。那如果说从这些角角度来看啊，其实未来的世纪是印度洋的世纪。我们现在所看到的是印度在准备他的博新，所以他一直都拿中国来当做他的。一个对手，但是你已经来不及了，因为你已经太晚了，你的经济起不来，你的经济起来的，就算起来也非常有限。不只是军售，包含了货币啊、能源啊、一带一路。其实现在中国在整个全世界的势力，甚至是越来越延伸了。问一下大忠哥，对，呃，我稍微继续接一下那个印度的话题啊、嗯，因为右上角特别提到中印分歧，因为老实说，从去年到现在，因为所有的观，全世界包括我们观众。关注两件事：俄乌战争跟以哈冲突、嗯。但对比一下哈，印度在这两场战争里面所采取的态度是耐人寻味的。俄乌战争啊，虽然中印之间很多的矛盾，但是他们在很多议题上是支持比较中庸的态度啊，包括在安理会的很多投票，只要是谴责俄罗斯或者支持对俄罗斯制裁的，呃，中国大陆跟印度大家都是投弃权票，甚至有些时候会投下反对票。但是呢，我们知道在以哈冲突之后，可以看到。呃，印度基于领导人个人的个世界观，跟他自己最重要的国家利益的判断，他其实在光谱上是比较偏向以色列。但是与此同时，可以看到中国大陆是基于比较南南合作的态度，他对巴勒斯坦支持程度明显比印度高很多。这其实非常非常有趣，因为老实说，从呃这个巴勒斯坦呃开始建国开始，其实印度跟他的关系是密切的。包括在一九七四年，他是第一个非阿拉伯国家承认巴勒斯坦解放组织 （PLO） 为巴勒斯坦这唯一合法的代表。到了一九八八年，是承认印度巴勒斯坦的自，对，对不起，印度是承认巴勒斯坦自治政府。但是我们可以看到，对以色列方面，其实印度也是在一九五零年就承认以色列独立建国，但他一直直到一九九二年才跟以色列建交。那这个呃，这个印度的这个政府哈、啊，这个。呃，是在二零一七年哈，我们可以看到他的总理去访问以色列，他是几乎是第一次有这个印度的这个总理访问这个以色列，所以还是非常非常的特别。但是在这次的以哈冲突爆发之后，我们看到，呃，莫迪总理在第一时间就在社群媒体发表言论，是高度的肯定支持以色列，而且去谴责哈马斯是恐怖主义攻击。那这个态度的表露，其实跟中国大陆就很有很明显差异。即便是印度的外长还会特别说哈，他的传统政策是支持巴勒斯坦的独立建国，也要呼吁这个所谓的巴勒斯坦的人道的危机。但是有个很重要的指标是在十月二十六号的时候，当时安理会有做投票，呼吁要做人道主义停战。但这个投票里面可以看出印度真正的态度，他是投下所谓的弃权票。
投下弃权票，基本上是采取一个比较模糊的态度，他并没有非常的根深蒂固，呃，义无反顾的去支持全世界安理会里面，呃，还有国际社会里面大多数比较支持的人道主义的停战。所以由这里面可以看出来说，印度在很多的时候里面是一个很典型的教科书的范例，它会基于自己最大的国家利益去做判断。那对于去年的俄乌战争跟以哈冲突，可以看到印度跟中国大陆态度明显是有不同看出路的。嗯，而且呢，我们看到中国大陆在科技技术这个部分呢，哇，也很恐怖，现在出现了中国的超级电脑，而且呢，这个技术的效能哦，是连美国都看不见车尾灯的。先进段广告，马上起来掌握。好，美中角力现在持续的进行当中。首先，先看到这个是石墨的部分，中国石墨的出口禁令正式生效，这时间呢就在十二月一号，就是三天之前的时候呢，正式启用了。当然呢，这个对于日本还有韩国的车企就伤透脑筋了。不过，整体的这个所谓的出口禁令呢，主要是被针对视为是美国对于先进半导体设备的这个出口禁令，虽然说会冲击到其他的国家嘛。那另外我们看到是雷蒙多，他就警告了中国是最大威胁。且呼吁阻止取得先进晶片，当中他就特别讲到，北京当局是我们遇过最大的威胁，中国不是我们的朋友。那我知道呢，在座的晶片公司执行长们，哎，你们有一些不高兴，因为呢，你们正在失去相关的营收。但是这就是生活，保护我们的国家安全比短期收入更加的重要。哇，这个话呢讲得很无奈啊，也要这些哦，在当局的呃，在在座的这些公司。呃，以及执行长们啊，企业你就吞下去吧，这就是生活，没有办法，请跟着我们政府的政策一起呢，来视为中国是最大威胁，一起来抵制。卡中的这新战场呢，也包含了这个新的目标，就是锁定大陆的这个东西，要来碾压全球产业，就是电动车了。现在呢，美国政府就宣布，有关于电动车的补助新规定呢，如果美国电动车你有采取大陆供应链的电池的话，哎。你这个东西就不能享有补助了，不好意思。好，没关系啊，美国。现在有这些的相关的制裁，那大陆现在就通通自己来怎么样？他不甩美国制裁呢？现在呢有出了一个所谓的全新的超级电脑，这个超级电脑有多厉害呢？我们看到，不管是说里头的一个速度啊，或者一些技术，都远远超过现在美国有的东西，包含了电子电脑这个所谓的心脏心脏的部分，就他们就宣布，公司在十一月成功的向一个中东的一些研究机构交付了自主生产的超导量子晶片，而且呢进步。细看到相相关的技术，其实它解决特定问题呢，是比所谓的刚刚前面提到的美国超级电脑的原本他们美国有的东西呢，还要再快一亿倍哦。不是一亿亿，是一亿亿倍哦！你看这速度有多快，这个速度有多惊人呢？这个主要是在讲说，在取得。取样数学问题的时候，是比目前最快的超级电脑还要速度再快的。另外提到这个九章三号呢，在百万分之一秒时间之内处理的最高复杂度的样本呢，需要美国最强刚提到超级电脑花费超过两百亿年的时间。这个速度一比赛，哇，就很不得了了。而且呢，进一步看到这个下一代的科技强大引擎是大陆量子科技专利技术呢，还有相关的投资规模，通通都在于世界称霸的。这个时间是截至二零二。十年，不管是在量子资讯技术，或者是投入金额上面，不止远远超过欧洲的八十四亿美元，和美国的三十七亿美元，通通都是遥遥领先的。还有呢，至于看到是在房长的部分，现在呢。美英澳深化所谓的合作，着重的是深空雷达还有量子技术。在这个会面当中呢，就强化这些东西。那目标就是要来应对中国的威胁。那看到中国现在，当然呢，全力充实自己有的东西嘛。那现在呢，就是长三角这个地方呢，科创就群聚的非常非常的成功。大陆呢，也是逐渐的超越美，超车美国了。主要呢，就是因为在这个科创中心有呈现所谓的验证集群，里头呢有二十三个城市来自中。中国仅次于美国二十六个，其中长三角地区呢，就五个城市进入全球的百强。上海、杭州、南京、苏州处于第一方阵，这非常厉害哦。还有中国呢，也特别提到，现在人形机器人技术呢，实现已经从追赶跑到现在已经领先当中了。先问一下韩冰哥怎么看？我们其实之前就有说过，即使是习拜会，双方的关系开始呈现一个缓解的状态。
，然后好像敌意没有像过去这几个月的时间那么强，但是双方的竞争还是依旧存在，双方也是在相互的斗法、相互的制裁，所以中国大陆其实还是按照他自己的步骤。对这个石墨的出口才能禁令，但他也不是完全禁止，也就是你要来跟他申请，然后他再根据情况判断，也就要保留了一定的弹性空间，然后来判断到底要给你还是不要给你。所以这个就是双方彼此在斗法的一个过程。那这当然会对这个欧美啊、日本啊这些国家的电动车制造会产生一定程度的冲击哦。那但这也没有办法的事，因为基本上这已经。呈现一种中国大陆跟整个西方体系对抗的一个态势。那至于雷蒙多，真的是站着说话不腰疼啊！<笑>所以我觉得真的是<笑>这个就是生活。你们就吞吧。对啊，那请问一下，他们吞下去了，那你有没有去帮你的厂商去想到，那我去哪里找到一个能够跟中国媲美的市场？因为，嗯，我觉得雷蒙多这个做法本身是很奇怪。对。因为你美国要跟中国大陆要竞争，你认为中国大陆会危及到你的国家安全？但是这些厂商如果倒了，会不会危及美国的国家安全？一样会啊。所以你要要求这些厂商配合之前，你是不是应该帮这些厂商找出路，去帮他们找，比如说哪一个国家可以取代中国大陆，成为他们销售的方向，或是赶快去帮这些厂商跟其他国家洽谈另外的一些合作计划，让他们有个出路嘛？结果你不是，你只是说，那你们就自己吞下去吧，这就是生活。<笑>那请问一下，你是这些厂商，你会服气吗？那美雷蒙多不要忘记，美国毕竟是个民主国家，这些厂商其实背后就是一大堆巨大的金主。那这些金主不会影响到选举的结果吗？这是拜登想要看到的状况吗？所以我觉得雷蒙多自己是因为不用选举，所以他觉得无所谓，是不是？这对你的老板可能是一个很大的伤害。所以我觉得他真的要仔细想想，这说话能不能这样说？那至于说这个九章三号。其实九章三号也是一个进程啊，但进程非常快，因为它是九章、九章二号、九章三号一路这样进来的。那它其实九章二号是二零二一年，那现在二零二三年也才过了两年多，又出现了新的，那速度已经提升到它现在比九章二号的运算速度快一百万倍以上。其实这是一个很惊人的一个进展。那但是它也承认，它比现在全世界最精密的这个 Frontier 这个美国的电脑还是稍差。这个是也不得已的。实际上他自己也讲，因为他是用大量的 CPU 把它堆叠起来，创造出这样的一个运算结果。那也只有在特定的这些计算方式上面，他会领先 Frontier， 但是在其他还是输给他的。那因为 Frontier 其实用的 CPU 其实核心大概只有它的五分之一而已。所以在这种状况下，美国目前不可否认，它在技术上还是领先的。但中国大陆现在实质上它就是全世界的第二。那中国大陆正在加紧追赶中，所以他才不断的投资更多的资金进去。那相对来讲，欧美没有办法投资这么多的钱，因为他们有很多其他的事情也要做。所以现在你可以看到，欧美这边采取一个态势，就是我单一个国家可能没有办法投资超过中国大陆，所以我们几个国家结合在一起，一起来做，大家来分担这个资源。可是问题来了，当你在分担这个资源之后，分担那个这个资源出来的成果，大家可以共享吗？这恐怕就是问题，因为我们从 F 3 5的合作就可以看出来，到最后是美国掌握了所有的技术，嗯，那他只是提供战机给这些其他合作的国家而已，而且有一些国家，比如像土耳其，我出了钱，然后只是因为我有一些地方让美国不满意，他就不给，所以跟美国合作是有一定的风险存在，而且到最后技技术还是掌握在美国人手上，那对这些其他参与的国家来讲，他真的愿意做这样的牺牲吗？所以我觉得这些都是问题哦。那当然，中国大陆这几年一直在全力。发展高科技方面的这些研究啊，这些专利啊，为什么？因为他也知道未来世界就是高科技的世界。那这场斗法，我个人认为会持续数十年以上。嗯，李志哥，这个斗法你怎么看？我们来看最新的啊，这一个有关于超级电脑的排名啊。那如果最新的从这个电脑排名上，对不起啊，这个小校长做的不好，就是放大也看不清楚啊。那但是来做成两张，大家大概觉得很抓狂，为什么那么多张啊？第一个，也就是美国的 Frontier。那实际上来，刚刚海明哥讲的有关于九章三号的部分啊，并不在这个排列里面。但是第十一名啊，跟第那个十一名，也就是我们呃一般所熟知的那个神威太湖之光。那第十四名啊，也就是天河二号，这些超级电脑，事实上也在世界上排名第十一跟第十四。哎，奇怪了，为什么是第十一跟第十四？我们现在啊，看到。呃，大陆的有关于这些科技的发展呢、啊，我们必须要认知一件事情，可能会有非常多的隐匿的效果。那为什么呢？因为因为事实上
从大陆喊出“二零二五中国制造，二零三五中国标准”之后，结果就招来了贸易战，然后招来了科技战。所以现在发展这些呢，最好都是不讲话，就是自己发展。但他们到底？那个大陆发展是怎么样？我们实际上看结果就可以了。我们比速度之外，我们要看它的实用性是如何。什么叫做看结果？第一个，我们刚刚在前几节的节目，我们不是有讲到钱学森弹道吗？钱学森弹道为什么可以带着那个呃东风？东风时期采用沉波体的这一个弹道嘞？为什么？为什么？因为就是透过这个。呃，超级电脑的运算，更不要讲东风二十七呀。东风二十七就之前泄密才知道，哦，原来有东风二十七。其实它都是沉波体，但是我们刚刚讲到的那个东风时，呃，东风时期啊，它用的是东风二十一的那个那个推进火那个运载火箭，东风二十七嘞，它用的是东风二十六的运载火箭，所以它的射程远超过这个。关岛的这个距离啊，也就是未来美军的军舰进入到第二岛链，他都要时时心心念念的想，会不会遭到这些飞弹的攻击啊？那另外除此之外啊，他还有其他发展的需求，例如说，我们讲到说，嗯，即将我们也会很快看到的轰二十，为什么可以做成那样的弧度？为什么它会做成？呃，例如说，我们大家都讲说，啊，他可能做的很像 B two， 那当然像 B two 啊，飞机不是你坐飞机，我也坐飞机啊。那既然是同样用同样的空气动力的原理，当然做出来就是一样啊，不然呢？所以我们这样讲，他用这一些超级电脑算出来的，这个就是刚刚讲到的，实际上的实用性。还有一件事情，也就是在二零二三的中国那个中国军力报告书里面所讲到的。核难、核能、核弹的性能的数量的提升，跟这一个超级电脑也有密不可分的关系。哎，再问一下教授，对我们我还蛮同意啊、哦，就是即便是拜席会才刚过哈，但看起来是美中关系有点是看起来比较风平浪静，但我认为其台面下就是暗潮汹涌，就是该对对方的一些杀手锏、科技的封锁，其实。这个角力是持续进行。那我要请各位观众特别注意一下这 AUKUS 啊，这个美英澳三方的安全合作。因为对美国来说，在亚太地区就是条约盟国，这个韩国、日本最重要。那除此之外，大家不陌生是四方安全对话合作的机制——美日英澳。但是真正谈到比较安全科技的这些深化的合作，很具体的，其实在 AUKUS。它的起头当然是为了澳洲打造下一世代的核子动力潜舰。哦，那现在当然是美国先提供三艘啊，这个维吉尼亚级，然后英国再跟澳洲一起去做所谓奥克斯级的这个潜舰。但是最近三国外长提到说，要增进彼此在水下啊声呐这个数据资讯的一个合作，用 AI 去探知中国大陆潜舰的一些行迹。那还有很多，包括说呃这个量子运算。AI， 还有包括是网络、网络攻击等等的合作，因为这个合作其实非常紧密，而且参与三方都是无远同盟的三国。它对比美日印澳，看起来是浩浩荡荡，呃，制度化，而且四方领导人都与会。但是美日印澳这个四方的合作，哦，这个比较像是一种比较政治性的，或是一种机制性的。对话的平台远远不及 a u k u s 对美国的一些助力，所以我觉得长远来看啊，除了美日同盟、南海以及中越的关系，我们昨天也讨论到，在中国的部分，因为王毅刚刚到访了越南，达成了共识，要提升两国关系，所以双方针对越南的稀土是储储存量世界第二的这样的国家，要进行更多的合作，那么这就可以对抗哦，美国对于这个。稀土相关对于中国方面的控制跟围堵，那尤其中越计划升级铁路连接更有新路线，经过越南最大的稀土地带，这一条铁路的经过，更是可以让双方的这些物资的联运更加的畅通。接下来是不是马上就要登场两位领导人的直接的会面，去访问越南呢？大家也都在看，而东南亚呢，是不是成为美中脱钩最大的赢家呀？第一个是很多的外资不敢投资嘛，就往其他东南亚国家去投资啦，所以。
以外资流入创两千两百二十五亿美元的新高。那么很多投资呃，在中美担心因为互相对抗而被管制的项目，就往东南亚去。所以日经亚洲里面报道就是说，东南亚的区域策略成为反而美中竞争的竞争的缓冲区。不管是越南或其他的国家，想办法，泰国也是用各种的利多政策吸引外资去。去年的投资创下新高，也代表了东南亚在美中对抗当中找到了最好的机会。但台湾呢？那或者是说，像这个福建舰啊，两岸之间进行的这各种担心的区域风险啊，大陆进行的福建舰。细博试验代表马上就要下水试航了，而在此讯号里头呢，南海的紧张讯息，习近平也加要求中国的海警加强执法，护主权的信号发出来了哦，坚决捍卫领土主权、海洋权益。这是因为中非跟中日在南海这里动不动就有一些小规模的摩擦，那也担心演变成扩大的风险，所以美国一样来护航嘛。中越海警今年二度北部湾来联合巡演，大陆方面认为南海的核。做样板要更加的警戒，而中缅一样，因为缅甸地区的动荡不安哦，所以海军中缅进行了联合军演。缅甸的局势动荡考验北京立场哦，因为海陆大陆的海军舰队编组一号已经完成了四天对于缅甸的友好访问，所以呢。里头的反叛军的对抗是不是跟政府军这里已经做好了个连结，因此才能进行海上联联演呢、啊？同时，北部的武装势力近期的军火、军军跟军政府的交火、哦，更是现在以防止缅甸内战溢出为主要的战略。那菲律宾找欧美的盟友哦，当然菲律宾监测超过一百三十五艘中国船只在南海非法存在，态度蛮强悍的，所以不停的就有各种的冲突跟喊话。那么以至于美国给菲律宾底气吗？哦，特别去建了一个，昨天看到这个三层高的海位的海岸的警卫对战啦。但同时，他不止美国，菲律宾也去寻求欧洲，像法国新防务的协定，允许双方能够有军队的互访。那么，尤其菲律宾跟法法防部长都说了，要寻求签订这个协议呢，为的就是在南海的群岛国家最新寻求各种合作啊。所以这项签订也让菲律宾方面觉得好像多了，除了美国以外。欧洲国家给予的定心丸啊，亮哥，我们在看南海啊，东南亚国家哦、啊，除了投资面，当然是因为中美对抗得到了很多更多的外资的协力之外，其实，在军事上面也有很多的互相的对垒。其实中非呢也不叫军事对垒了，因为菲律宾那个有四十艘船嘛，那都是民间的船只啦，而且吨位都很小了。他就是要去闯关呐、啊，所以要把建材运到仁爱礁那个破船上面嘛。那我认为中国大陆就是可能也，第一个就是他还是会弄那个浮标了，把你围起来，让你过不去啊。那第二个就是动员更多的船舰过来啊啊，因为上次就有人发现他动员了三十八艘，那事实上这里这里是估计一百三十五艘啦，我还看过，我知道我还看过美国一个报道说有两百艘哦。就中国大陆上，因为南海的面积很大，这这就是故意的嘛？不是，因为南海的面积真的很大<笑>，所以中国大陆各式各样的船呐、啊，什么没有在客气，海警船呐、啊、军舰呐、啊，还有那个武装渔船呐、啊嗯，如果他们都围过来，坦白说，他们的吨位都超过菲律宾的民间船只啊，那又是演一场戏啊，互秀肌肉嘛？不了，这个菲律宾给我感觉就是小打小闹啦。那为什么他会不断重复？做这种没有结果的事了啊，就摆明了嘛。因为习近平很可能这个月会去访问越南嘛，然后很可能就要谈南海行为准则嘛。那美国就是摆明了，就是菲律宾，你给他出个丑这样，就弄个事件啊。比如说你最好对我喷水啊，或者我有某某某人因为冲撞受伤啊，那就会让越南有点尴尬嘛，因为。跟中国大陆在南海发生过冲突的，就是菲律宾跟越南，这两个是主要的嘛？啊，那显然中国大陆已大概已经跟越南搞得差不多了。南海行为准则事实上已经第三版了，而且其他国家都看完了，就只有菲律宾不签。嗯，啊，现在就卡在这里嘛，这个大家都知道嘛。那事实上。如果习近平去越南的话，我想他们谈的事情不会只有南海啦，因为那个稀土的开采啊，因为越南真的找到了很大的稀土矿啊。可是不管是开采、提炼
，还有运输啊，它需要从北到南的这个铁路嘛，货运铁路啊。那那个那个，听说如果要盖，也要盖到二零三零左右啊，也很长啊啊。那还有这个未来，是双方是不是要合作？因为相关的提炼的专利都在中国大陆手上。这个美国是要争没有错啦，可是美国没有这个底气来跟中国大陆争啊，因为美国并没有厂商可以来帮人家盖铁路啊，你怎么弄啊？然后稀土的提炼的厂商几乎都在中国大陆啊，所以美国这个是有一点啊，虽然他想跟越南关系更好一点啊，可是这个项目他真的帮不上啊，就是他可能可以协助盖一点这个半导体的封测厂啊啊。然后有一点美国的企业来投资啦，可是盖铁路、稀土提炼这两件事刚好都不是美国的专长啊，所以我认为这一局越南真的是非找中国不可啊，所以他他大概就要谈这些事啦，就是因为他也看到了中老铁路跟那个老挝通车嘛，然后印尼的雅万也通车嘛，那越南也会急啊。他知道北到南到现在没有一条像样的铁路嘛，对不对？所以那越南也不是没有钱呐、啊，他事实上经济也发展的还可以啊，啊，所以他有点急啦。那可是不是高铁哦，这个是货运铁路啊，高铁就很贵了。对对，这个这个铁路大概需要的钱是一百一十亿美元呐，啊，那高铁上次日本估价是五百八十七亿美元。所以才盖不成。哎，现在就盖不出来啊！是啊，嗯、没有错啊。所以，我觉得这个部分中国大陆还会跟他磨一段时间呢、啊，因为他也曾经试着帮他盖公共建设，那过程双方关系也不太好。哎，是。将军怎么看南海冲突、哦？当然，亮哥觉得哎，那个小打小闹，菲律宾只是要告诉中国我在这里吗？然后一下找美国，一下找欧洲撑腰。但难道没有可能这么多小规模，万一不小心擦枪走火呢？我认为菲律宾呢是靠美国来撑腰。当然了，包含印度，包含，呃，包含日本，包含澳大利亚，澳大利亚派的 P 8 A 海神机帮他来这么做驾驶，帮他一起做海空联演，这个都有。但是我们看菲律宾呢，因为这个是讲到中叶岛，我认为这个三个岛啊，包含中叶岛，包含仁爱礁，包含黄岩岛，这三个岛经常会闹，会出事情，会出事情。但是菲律宾他没有，他没有真心的增加，他国防预算没有增加，他有没有扩军？他就十一万，那国防军就十一万，边。菲律宾人口一亿一千万呢、欸，但是他的国防军就十一万，没有扩军，然后也没买新装备。最好的战机是 F A 五栋，他连向美国去买二手的 F 十六都不买，你就知道了。那国防预算没增加，二手战机也不买。那增加，我们知道在南海这个东西啊，不管是仁爱礁或黄岩岛，或者是中叶岛，都需要空中做巡逻嘛，要战机做掩护嘛。他最好的飞机是像韩国买的 F A 五栋，你看看就知道了。菲律宾的意思，那他有美国帮他撑撑腰，日本帮他撑腰，印度帮他撑腰，澳大利亚帮他撑腰，他不得不上去。他感觉到有一点点打鸭子上架，不得已变成这个状况。他本来要跟中国大陆关系搞好，为什么？他的农产品要卖在中国大陆，他的凤梨要卖在中国大陆，他香蕉卖中国大陆，是这个样子。但是大家都都供我上去啊，大家都不上阵，我上。为什么？只有我菲律宾跟中国大陆是有的领土纠纷，日本没有，这个在南海问题，美国也没有，澳大利亚也没有，是这个样子。所以菲律宾有不得已的苦衷。那我们看越南，越南跟中国大陆也是有这个南海之间的问题，但是我们。越南很求助于中国大陆是他的资金，“一带一路”，“一带一路”到中国大陆，那“一带一路”日这个越南他也要经济要起飞。现在国民所得越南只有 GDP 就每一个人就三千块美元呢，他要是他要起飞的，越南人口很很多哎，九千八百多万人口哎，嗯，你怎么办？你这人口那么多，我经济要成长，我现在才三千块美元每一年，他当然要钱呐、啊，要钱哪边？中国大陆这样，因为中国大陆对中对对那个越南来说最地利之变，交通运输成本最低。技术输入最快，市场供需就是往中国大陆去，所以越南不得不求于中国大陆，是这样。所以王毅先过去，后来习近平会安排习近平过去到越南去访问，有这个状况。那我们看还有另外一个是，我们讲到水的问题，水水资源，因为越南一个很重要的是湄公河，湄公河上游在中国大陆叫澜沧江，澜沧江到湄公河之后加起来四千公里，当然就流经中南半岛，但是最后出海口是在越南，在西贡南边出海，你看九龙湾那一带啊，就是湄公河出海的地方。你这个水啊，滥沧海一控制中，你下面有水就少啦。越南也是个农业国家，它也需要水资源呢，所以他们也会把这个水资源提到台面。你的滥沧江的上面盖的水库啊，按时要把水放下来，这样子的话，它整个对中南半岛还有流到越南境内，它也可以做灌溉，是这个样子。那最后我们来谈就是这个
，福建舰的航空母舰现在在做，我们就要在做个这个细博试验，因为将来的话，包含歼十五，包含立中战机歼三十五，也要做电磁弹射。电磁弹射是这个福建舰的航空母舰最重要的一个一环，因为它并没有这个十三度跟十四度的滑跳角度，它完全要靠弹射系统。那弹射要去克服，因为它不是核动力。它是传统动力，传统动力它有没有那么大的电压，让这个电磁弹射可以让二十公吨的从零加速到两百八十公里的这种时速弹起来？那它做这个实验，目前呢有得突破。我判断，如果它弹射的系统能够突破它的技术上的门槛，它大概一到两年之内，胡金念就会成军。嗯，教授，我们在看哦，中美对抗，当然很多国家受害，但受力的看起来就是东南亚国家了，因为很多外资的转移，那或者是说在邦交、外交上、资源上面，哎，要各各自拉帮结派，东南亚国家因此有了不一样的契机。的确哈、哦，因为东南亚国家它就是在两边获利嘛。哦，他也不得罪中国大陆，然后他呢，呃，又争取美国的支持。那所以说，他们为什么能够得利？就是他们采取一个非常灵活的身段。哦，比如像说这个越南，大家都刚才都讲了很多。其实我们过去都认为说，东亚国家是经济靠中国大陆，军安全军事靠美国。其实越南呢，它是经济呢跟大陆很很紧密，但是安全上跟大陆也有合作，也有互动。哦，这一点其实大家可能是忽略的。比如像说他们的这个海警，跟他们的海军，每年都会联合巡巡逻那个北部湾，因为北部湾是在中国大陆跟这个越南之间的这样子的一个海域。那这个地方，因为在呃两千年的时候，他们划过这个疆界，所以呢，他们之后就是说，在二零零六年开始就是联合巡逻。那当然是打击这这个地方的一些这个呃，不管是海盗啦，或是避免这边地有跨境的犯罪。但是这个东西从二零零六年开始到现在，每年两次都非常稳定。即使双方在南海发生冲突，他们也还是继续在这边联合巡逻。所以你可以看得出来，他们军方的合作是一直存在的。那其实，在越南跟中国大陆的这个关系里头，大家可能会想到就是说党对党的关系，可是他们军方、安全部门、警察部门的合作交流也非常的多。因为呢，越南到今天为止仍然是。共产党统治，共产党一党专政的国家。那么，共产党一党专政的国家，在面对整个跟西方国家接轨啊，然后跟美国这些密切的合作里头，他也会担心说：，哎，美国会不会对他呃采取和平演变？其实，这个越共也会有这个担心。那他当然会自然而然需要加强跟中国大陆在所谓这个执法也好、安全也好，甚至是这个党的建设这个部分。跟中国大陆中中共这方面的合作，所以你看王毅到越南去，他是以什么身份去？他在见这个阮富仲，就是越共总书记的时候，他见他的身份是，他先讲他是中共政治局委员。其实还有一点，其实大家也要注意的是，之前越南跟跟美国建立了所谓的全全面战略伙伴关系，他特别派了一个特使到中国大陆去去沟通啊、呃，说明让中国大陆放心。那当然，另外一个当这个特使的身份是什么？他是越南的安呃公安部长，所以你就知道，其实他们的公安部门的连接是非常深的。那今年如果习近平按照现在规划是十二月十四到十六号去出访的话，那是成越南是成为习近平今年第四个出访的国家，你就可以看出它的重要性。就中共把这个地方看得很重要。第一个，他的邻居；第二个，跟他来讲，军事上是，就是说，对他国防安全来讲非常重要。第三个，经济上，因为他很多的投资是到越南去，从越南出口到美国，所以我觉得从这些方面来看，以后中国大陆跟越南之间的合作关系会越来越广泛，越来越深入，就会越来越紧密。好，接下来来看看以哈冲突了，停火没了，停了几天，现在恢复了战火之后，再度的。发动的是更大规模的攻击啦、冲突啦，继续有人员的死亡。但在这个以哈战接下来会怎么发展，不知道。现在以色列所喊出来的计划是什么呢？纳坦雅胡命令以方最高情报机关正在制定计划，追杀黎巴嫩、土耳其、卡达的哈马斯领袖哈尼亚。也就是说，现在除了持续在轰炸后面的就所谓的这个区域之外，还要把最重要的领导人给杀掉哦。这是不是说是重演哈拉法特、阿拉法特有不同的翻译的命运吗？美国、以色列将会一起要求把哈马斯战士驱离加沙，这个是不是一个演绎的缩短战争的方式？用一九八二年的例子去允许巴勒斯坦组织领袖阿拉法特等这些人率领的的相。
部队啊，或者是其中的军员呐、啊，离开巴巴鲁特这样历史，让他们重演，这样就可以永绝哈马斯的后患吗？但在这个地方好像情况很不一样，有没有这么的简单？甚至路透社的报道说，以色列还告诉了阿拉伯国家说，准备要在战后进行一个加沙设缓冲区的行动。也就是说，埃及跟区域消息人士都说，他通知了几个阿拉伯国家哦，加沙边境如果设这个缓冲区，就可以防止未来。继续发生攻击，这也会是停战之后可能的提议的一部分。那么，跟以色列没有外交国家外交关系的沙特阿拉伯收到通知，所以他们也说，沙特阿拉伯在美国斡旋之下，跟以色列正在推动关系正常化。那但是要以以巴冲突喊卡，停止战火为一个优先条件。到底什么时候停火？是不是脚步越来越接近了呢？但是因为以巴冲突已经严重影响了拜拜登自己在美国的选情，所以他也不得不赶快来止血，想办法让战事停止吗？因为包括了美国要找摇摆州哦，这些穆斯林的选民不满拜登。那么以至于都在冲击他的选情，最近的民调数字都越来越不乐观。例如，美国这些摇摆州的穆斯林领袖就在底特律郊区举行会议，是三号发生的事情了，誓言要撤回对拜登的支持。所以不满加沙冲突，拜登的处理啊，警告拜登，因此他会失去阿拉伯裔美国人的社群支持，甚至整个弹劾案跟他家人、孩子有关的弹劾案调查，马上在近期就要投票出炉了。那另外一位对手，现在民调。都领先拜登的川普，即使即将要被定罪，有这么多个罪名现在追查当中，因为他都说这个是被政治追杀呀，所以初选胜出还是可能。很高的比率要代表共和党角逐二零二四，也不会改变对于川普的支持吗？而现在哦，美国的众院发生了共和党人创造历史的几个记录，包括罢免同党议长啊、逐出同事啊，算是现在政局相对非常不稳定的一个时期。但是呢，拜登要靠抗中来做选票吗？包括大幅再度的以这个。缩减大陆供应链为主，来包括电池啊、电动车来限制，甚至美国商务部长还强悍的喊呢、啊，要民主法治就要阻止中国取得先进晶片。我们遇到的最大的威胁是中国不是我们的朋友，这个话都越讲越白了。这也是选战催票的一个方法或利多吗？但是呢，这个过去曾经在十月份，美国就宣布要全面的限制超级电脑在中国方面的出口的零件啊等等。但是美陆大陆方面还是宣布，所谓的全国产的晶片效能世界第二，公布了全新的超级电脑——神威海洋之光。他们显示正在打造的这个性能高于全球最强大的美国能源部的国家实验室。所以这个前沿的超级电脑，即使在美国强调用法令来限制的情况之下，还是他准备要亮相了。亮哥，在这个从以哈冲突看起来哦，拜登面临的问题真的是现在也蛮沉重的。我觉得美国一再对国际背信呐、啊，因为事实上布林肯在三访以色列的时候就讲过，绝对不能够再往南部打。现在以色列就是要打南部啊，就是要打南加沙、啊。他现在选择两个地方已经开打了、啊，就是。埃及的那个拉拉法边境已经开始打了啊，然后那个还有一个地方是一个相对比较大的城市啊，叫 u n i s 啊，也也开始打了啊。那布林肯，你你的权威是完全崩溃啊啊！他现在改口，你知道吗？他改口说，希望以色列在新一波的战争里面啊，要好好区分平民啊。怎么可能？又来了。结果呢？今天的美国的媒体还说，美国正准备提供美国大量的地堡炸弹，再给他，就是可以打打打打打打打通那个那个碉堡、啊、地下碉堡、啊、那种炸弹。他说，美国同时运这种碉堡炸弹给以色列，那一方面又运送更多人道的物资到加沙，这简直就是莫名其妙，又是神又是鬼啊！而且。那个加沙的人道的的资源根本就运不进去，既然又开打了，你怎么运啊？所以这种就是啊，你就知道他背后被以色列或犹太人控制到什么程度了啊！所以我跟你讲，你你下礼拜一定要看到民主党的群众再度激进化，再来反弹拜登政府，就是这样，因为事实上他已经分裂了嘛，大家都知道嘛啊，而且你本来就已经。警告了以色列说：“你不能够再往南打，照打
，而且它是直接打到拉法拉法边境，那是到埃及那边呢、欸。所以显然它的战略是这样了，就是它要打那个南加萨最大的那个城市啊，我们说那个 u n i s 啊，然后打边境嘛。他说那个边境充满了各种走私的地道了。他要彻底把它断绝了，然后接下来才有你刚刚讲的以色列跟美国共同主张嘛，说你们走开，就是要重演当年阿拉法特被驱逐那段历史嘛。结果那个大量的那个巴勒斯坦游击队就跑去离那个黎巴嫩啊，跑去约旦河的东岸，历史就是重演嘛，啊，所以我说，所以人家在怀疑你美国跟以色列勾结完全正确啊。你就是要把加沙这个地方吃下来，不，他不是说又告诉阿拉伯国家说要搞缓缓冲区吗？那这个就是他要成立军管政府，不然你怎么成立缓冲区？没错，没错。你如果没有军管政府，怎么会有缓冲区嘛？然后你要再打，就要打到他所有的可能的防御设施、攻击措施全部都被你打光嘛，然后你就无地无地可藏嘛。然后我就开一条说你们你们离开这里吧，滚！啊，他然后他就会说我这个是人道措施啊，<笑>我让你哈马斯离开啊，然后要弄一个加沙，没有哈马斯的加沙嘛，那那个军政府必然就是以色列要成立的嘛，就是这样嘛，所以完全违背诺言啊。嗯，更没有所谓的人道的问题。其实现在有更多的百姓又是继续在战火当中，停火完了回到原点嘛，休息一下，马上回来。来以巴冲突现在进入了一个，到底是要怎么解决？是美国头痛的议题，然后还要继续往南打吗？所谓的接下来有可能指定计划把哈马斯人全部驱逐，这个现象有可能接下来就是情势的发展。我我认为以色列如果他对哈马斯组织要赶尽杀绝，没那么简单，因为他们都窜到地下，分散到其他的其他地方，他面临的变成一个长期作战了，变成长期作战对以色列未必有利。第一个，以色列所面对的是经济压力。以色列人口九百五十万，但是他的国民所得现在是五万两千块钱。那现在一在战争当中，大家都跑掉了，都撤资了嘛，都撤资，因为这这不行了。有时候不是光只是这个哈马斯组织，北边的黎巴嫩有时候对他也火箭弹也过来啊。有时候那个叙利亚在在这个叙利亚，我们讲到叙利亚的葛兰高地，有时候也有也有火也有这个这火炮过来。哎，还有在越门。也门的胡塞组织的青年军，有时候也打那个飞弹过去，打到以色列去，是这个样子。朝以色列，所以以色列变成一个不稳定的，他一个就不在不稳定的状况之下。你看，我们拿那个美国做例子，美国在伊拉克战争还有阿富汗战争，把美国拖垮，美国的国债一直上上涨上升。为什么？因为他在伊拉克用兵呢、啊，又在阿富汗用兵。后来阿富汗没有了，在在前年的时候，二零二一年，这个阿富汗撤军了。美国撤军了，所以现在就是塔利班政权的话，这个掌握了整个阿富汗，但是美国的国债就高起来了，是这样子。那现在以色列会不会这个状况？以色列还面对国际的压力，因为不是光只是哈马斯组织，二十二个阿拉伯世界、阿拉伯国家，也包括穆斯林国家。穆斯林国家总有四十七个穆斯林国家，四十七个穆斯林国家总共是现在穆斯林的总共有十八亿耶。我们现在人类就世界人口只有八十亿啊，但是有十八亿，十八亿。是穆斯林，是回教，回教了，是不是在东南亚？东南亚最大的这穆斯林国家就是印尼，印尼人口两亿七千万人。还有第二个，我们讲到马来西亚，马来西亚也是穆斯林国家。你看，换叫穆斯林国家在这个在世界上是非常有影响力的。那以色列会不会造成这方面的影响力？而且我们知道，美国的穆斯林，美国的这些回教阿拉伯人，他也会对美国政府施压。所以你看，拜登呢、哦，拜登如果是明年年底选举的时候，拜登也是不稳定的哦。为什么？这个。阿拉伯的或者回教的这些，在在在美国的他的这些移民，也会对投反对票啊，投到跑到另外一个共和党去了，会有这个状况、啊，所以会造成美国政局的这影响。所以，如果是以色列对哈马族要继续要把它整个清剿完毕，我认为这是非常困难的。他要面临的是国内的压力，还有国际的压力，还有他经济成长的压力，都这方面都都是问题、啊。另外，我们讲到美国对中国大陆的这个，我们讲的晶片上的制裁，对。对先进制晶片制裁可能会达到一相有一定程度的效果，但是对成熟制成的没有办法。像华为它的手机这个 Mate 六零 Pro 有没有它出来了？哟，还蛮管用的嘞。为什么？我只要成熟的制成的晶片就可以做到一个很好的手机了。所以有的东西它有它这个有替代性
，用我局部的替代，拿成熟的晶晶片来替代先进的晶片，这有某些的这个替代性，造成那个美国在对中国大陆科技围堵，它产生的效果变成相对的有限。好，我们休息一下，马上回来。后来，因为以巴冲突其实也影响了美国的选举，尤其拜登的态度在国内也引起蛮大的检讨。周教授，对，其实呢，整个民主党里头，其实因为民主党跟共和党的差别就在民主党，它第一个它是多元族群嘛，所以呃，移民啦这些少数族群都是传统支持民主党。第二个，民主党里头有非常浓厚的进步主义色彩，所以说他们会认为说这个呃所谓的国际合作啦，或者是是呃这个族群和和解啦。这些是他们所关心、所所追求的目标，因此可以想象，就是当美国呃拜登政府无力去解决以哈冲突的时候，那民主党内的这些精英分子大概会有很多的不满，这已经是可以想象的。但现在主要看到就是这些阿拉伯裔的这些选民，因为阿拉伯裔选民现在他们要召集一个大会，这些人是从密西根啊、亚利桑那州啊、威斯康星啊、潘呃宾州啊，还有佛罗里达州，这些都是所谓的 swing state， 就是摇摆州。但其实有人去做了一个计。算就发现到真的很很影响很大，比如像说密西根州上次拜登赢了十五万票，结果呃上上次拜登赢了大概十五万票，可是这里头的阿拉伯裔的选民有多少人？二十七万人。比如像说乔治亚州跟这个呃呃